Sözcüklerin yanı sıra kimi zaman duygular öne çıkar? Ses tonu ve beden dili söylenen sözün önüne geçer. Bazen bir bakış, bir jest, bir mimik, bir suç binlerce kelime gücünde olabilir. O anda vücudumuzun duruşu bile karşımızdakine bir mesajdır. Ses tonumuz titrediğinde o sözün anlamı o titreşimle güçlenebilir veya sönebilir. Yüz yüze iletişimde dikkat ettiğimiz hususların birçoğunu maalesef yazarken kullanmıyoruz. Aklımıza geleni hemen yazı veriyoruz. İçinde bulunduğumuz WhatsApp gruplarındaki yazışmalarda, sosyal platformlarda yapılan yorumlarda bunu görmek mümkün. Dijital ortamlardaki iletişimle ilgili dikkat edilmesi, öğrenilmesi gereken birçok kural var. Hızlı bir araştırma ile kendi kendinize bunların hepsini bulabilir ve öğrenebilirsiniz. Ben bu kurallardan bir tanesini özellikle sıkı sıkı uyguluyorum ve onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yüz yüze söyleyemeyeceğiniz şeyleri asla yazmayın. İletişimde bana göre en genel geçer kural ise ne anlatıyorsak anlatalım. En basit, sade ve yalın şekilde anlatabilmek. Ne kadar çok, uzun ve karmaşık anlatırsam o kadar iyi mantığı geçerli değil. Lafı gereksiz yere uzatmak, kendimize, fikrimize yeteri kadar güvenmediğimizin işareti. Basit anlatmak için de konuya hakim olmak lazım. Albert Einstein'ın eğer bir konuyu basit olarak anlatamıyorsanız o konuyu anlamamışsınız demektir sözünü her zaman hatırlamak lazım. İletişim kurabilmek başlı başına bir sanattır. Amerikalı komedyen George Burns'ün şu sözü aslında ne demek istediğimi tam olarak anlatıyor. İyi bir konuşmanın sırrı, iyi bir başlangıcı, iyi bir sonu ve bunların birbirine mümkün olduğu kadar yakın olmasıdır.